ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഫെഡ് ഗ്ലാസ് ഐ പവർ ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഡെറിവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ അതായത് നേരത്തെ പഠിച്ച ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയറിൽ ഡി സി പവർ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ എസ് വേസ്റ്റഡ് ആസ് ഹീറ്റ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി അതായത് നമ്മൾ ഇതാണ് സീരീസ് ഫെഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ നേരത്തെ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡി സി പവർ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കിലോമിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ ആർ സിക്ക് പകരം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ ആർ സി കപ്ലിങ്ങും ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിങ്ങും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അവിടെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആർ സിക്ക് പകരം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പം സെയിം ഫിഗർ തന്നെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ ആർ സിക്ക് പകരം ട്രാൻസ്ഫോമർ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ പവർ ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആർ സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് പവർ ലോസ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് കളക്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് നെഗ്ലിജിബിൾ ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിഗർ വരും ഓക്കെ നമ്മുടെ ആർ സിക്ക് പകരം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ വരും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആർ എൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ വൺ കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ കാട്ടിലും ഓക്കെ എൻ ടുവിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ എൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ എൻ വൺ ഇസ് ടു എൻ ടു ആണ് നമ്മുടെ ടേൺസ് റേഷ്യോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ടേൺസ് റേഷ്യോ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി ഫിഗർ എല്ലാം നമ്മുടെ സീരീസ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പവർ ലോസ് കുറയ്ക്കാം അതായത് ആർ സി റെസിസ്റ്റൻസിലെ വേസ്റ്റ് ആകുന്ന ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ലോസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ബൈ യൂസിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഗിവ് ഗുഡ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗുഡ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ലാർജ് ഡി സി കറണ്ട് ഫ്രം ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദി ലോഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ആർ സി കപ്ലിംഗ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിൽ നമുക്കൊരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ കയറി വരും അല്ലേ ആ കപ്പ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്ലിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഡി സി പാസ് ആകത്തില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നേരത്തെ പഠിച്ച സീരീസ് ഫെഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം എ സിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഡി സിനെ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രിവെൻസ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ലാർജ് ഡി സി കറണ്ട് ഫ്ലം ഫ്രം ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദി ലോഡ് അപ്പം
ക്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം ഇതൊരു ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആയാലും സീരീസ് ഫെഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ ആയാലും നമ്മൾ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷനും ക്യൂ പോയിൻ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ സി ലോഡ് ലൈനാണ് ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ പറയാം നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പം ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ലോപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയം എ സി ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന എ സി റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എ സി ലോഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്നു ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി ലോഡ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുടിയിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ആണ് വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ പഠിച്ചപ്പം അതായത് സീരീസ് ഫെഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ല സീരീസ് ഫെഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇത് വരച്ചിട്ട് ഇത് വി സി സി ഇത് വി സി സി ബൈ ആർ സി എന്നാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പ്രൈമറി വൈൻഡിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സീറോ അപ്പം വി സി സി ബൈ ആർ സി എഴുതുകയായിരുന്നെങ്കിൽ വി സി സി ബൈ സീറോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ആ ഇൻഫിനിറ്റി വരും ഓക്കെ വി സി സി ബൈ ആർ സി ചെയ്യുമ്പം വി സി സി ബൈ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരും അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സീരീസ് കപ്പിൾഡ് സീരീസിൻ്റെ കേസിൽ അത് നേരത്തെ ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂ പോയിൻ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡി സി ലോഡ് ലൈൻ ആണ് വരച്ച് ഡി സി ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മളിവിടെ വി സി സി ബൈ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് നമ്മൾ എ സി ലോഡ് ലൈൻ വരച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എ സി ലോഡ് ലൈൻ വരച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കട്ട് വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കാ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എ സി ലോഡ് ലൈൻ എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും അറിയാം ക്യൂ പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും കാരണം ഡി സി ലോഡ് ലൈനും എ സി ലോഡ് ലൈനും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മുടിയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഡി സി ലോഡ് ലൈനും എ സി ലോഡ് ലൈനും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി ക്യൂ പോയിൻ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ കളക്ടർ കറണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ക്യു ഓക്കെ ക്യൂ പോയിൻ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി സി ഇ ക്യു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സെൻറ്ററിലാണല്ലോ ക്ലാസ് എ പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അപ്പം ഇത് എ സി ലോഡ് ലൈൻ ആണ് ആ എ സി ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി
ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ നോക്കുമ്പം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ടു വി സി സി ആണ് അപ്പം ടു വി സി സി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ലോഡ് ലൈൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി സി ലോഡ് ലൈനിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വി സി ഇ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി സി സി ആണ് ഓക്കെ ടു വി സി സി ആണ് കാരണം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഓരോ വൈൻഡിങ്ങും ഒരു ഇൻഡക്ടറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോർ എനർജി ഓക്കെ അത് കുറച്ച് എനർജി സ്റ്റോർ ആവും അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി ഇ ഇക്വൽ ടു വി സി സി പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിന് എക്രാസ് ഒരു വി സി സി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ എ സി സപ്ലൈയും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട് അതിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടു വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ വരുമ്പം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ടു വി സി സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വി സി ഇ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് വി സി സി ഓക്കെ പിന്നെ ഐ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡബിള് ഐ സി ക്യൂടെ ഡബിള് കാരണം ക്യൂ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ അല്ലേ മിഡ് പോയിൻറ്റ് മിഡിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഐ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു ഐ സി ക്യൂ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ അപ്പം ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സീരീസ് ഫെഡ് ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ പോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെയും ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിലും ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കാണും ക്യൂ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററിലുമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതായത് ആർ സിക്ക് പകരം ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പവർ ലോസ് കുറയും ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് നല്ലതായിരിക്കും ഡി സി കറണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഡിഫറൻസും വരും വി സി ഇ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി സി സി വരും ഐ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐ സി ക്യൂ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ കാരണം അതായത് വി സി ഇ മാക്സ് ടു വി സി സി വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡക്ടറാണ് അപ്പം അത് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നേനെ ആ നമ്മുടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും റെസിസ്റ്റൻസിനില്ല അത് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ പവർ കളയത്തേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഇൻഡക്ടറിനും കപ്പാസിറ്ററിനും ഒക്കെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കാരണമാണ് നമുക്കിവിടെ ടു വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ